നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നീ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ആട്ടിൻ കൊടൽ വരട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊടൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ കപ്പയുടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കുടലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കിലോ കുടലാണ് ഈ കുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കളയണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കുടൽ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പച്ച ഈർക്കൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈർക്കൾ മുകളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊടലിന്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നല്ല വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറുത്ത കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പോവാനായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോലിങ്ങനെ പോന്ന് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ തോലൊക്കെ പോന്ന് കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ ആ ചൂടോടെ തന്നെ വേണം അതിന്റെ മുകളിലുള്ള തോല് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിൽ വല്ലാണ്ട് കറുപ്പ് കളർ ഇല്ല അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് തോല് കളഞ്ഞെടുക്കണം എന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ മതി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകണം നേരെ കഴുകി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണാണ് അത് പോയി കിട്ടില്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി തിരുമ്മിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയൊക്കെ ആട്ടിൻ കൊടലിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഇനി കുടലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാണ് ഇപ്പൊ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുടല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ നേരത്തെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ആയാലും മതി കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയേലയും പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആട്ടിൻ കുടല് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന 